జూన్ పంతొమ్మిదిన సిబిఐ డైరెక్ట్ కో లెటర్ రాశారు బహుశా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నారు అది పెట్టుకొని సునీతమ్మ స్టేట్మెంట్ ఇంకోటి యాడ్ చేసిన అలాగే రెండవ వివాహం ఏదైతే ఉందో షమీమ్ ఆమెతో వివేకానంద రెడ్డి గారి దీని గురించి అంతకుముందు మెన్షన్ చేయలే పాసింగ్ దీనిలాగా వచ్చిన దాన్ని లెక్క లెక్కేసుకోలేదు బట్ దట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బికమ్ వన్ ఆఫ్ ది పెర్టెనెంట్ ఇది అవుతుంది అనుకున్నారేమో దాని గురించి మొత్తం మెన్షన్ చేశారు చేసి అంత కారణం కాదని ఒక మాటతో తీసేశారు సునీతమ్మ స్టేట్మెంట్లో ఏమొస్తుంది ఇరవై మూడవ తేదీ భారతి గారు ఆమె వస్తారు సజ్జల రామకృష్ణ గారు చెప్పినట్టు చేయమంటారు సజ్జల రామకృష్ణ ఏమో అవినాష్ కూడా నువ్వు డిఫెండ్ చేయాలా ఇదని అడుగుతాడు అని ఇప్పుడు నాలుగేళ్ల తర్వాత ఐదేళ్ల తర్వాత ఒక డేట్ బహుశా ఇక ఇక్కడ నుంచి అక్కడికో అక్కడ నుంచి ఇక్కడికో ఫోన్ రికార్డు ఉండి ఉంటుంది దాన్ని పట్టుకొని దాని చుట్టూ ఒకటి అల్లి పెడతారు ఆ రికార్డ్ శాఖ ఆ రోజు అయితే మేము భారతమ్మ గారి ఎవరు కలిసి అయితే పోలేదు నేనైతే అసలు పోలేదు నేను పోయింది నా భార్య నేను మర్డర్ జరిగిన పది రోజుల తర్వాత ఎప్పుడు పరామర్శించడానికి వెళ్ళాను మార్నింగ్ టైం అనుకుంటా బాగా షాక్ దీంట్లో ఉంటానంటున్నాం అంత ఇదిగా ఏమీ కనిపించలేదు కొద్దిసేపు కూర్చున్నాం కాఫీ అంటే వద్దన్నాం పరామర్శించాం వచ్చాం ఇది కాక కలవడమో లేక ఆమన్నట్టు సునీతమ్మ అన్నట్టు దీనికి సంబంధించిన విలేకరుల సమావేశం కావచ్చు లేదా అఫీషియల్స్ దగ్గరికి పోవడం దగ్గర కావచ్చు ఇవి జరగలేదా అంటే జరగకుండా ఎందుకుంటే జరగకపోతే ఆశ్చర్యం ఆమె ఎవరు రాజశేఖర రెడ్డి గారి తమ్ముడు కూతురు వివేకానంద రెడ్డి గారు ఎవరు మధ్యలో బయటికి పోయి గడిచిన పార్టీలో నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చిన్నాను ఆయన హత్య జరిగాదట ఆయన కుమార్తె డిసీజ్ డాక్టర్ గారు విక్టిమ్గా ఆమె నా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఎవరు చేస్తున్నారు ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ చేస్తాడు ఎంతో కొత్త ఈనాడు వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ వైపు నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు వైపు ఆదినారాయణ రెడ్డి వైపు బీటెక్ వైపు టీడీపీ వైపు మేము చూపుతుంటే వాళ్ళకు దిక్కు తెలియక వివేకానంద రెడ్డి గారికి ఆయన శాస్త్రుల సెటిల్మెంట్ చేశారని ఆయనకు రెండవ వివాహం అయిందని ఆ ఫోటో వేసింది ఎవరు ఫస్ట్ ఆంధ్రజ్యోతి అంతవరకు తెలియదు బయట ప్రపంచానికి మాకు కూడా ఏదో రిలేషన్ ఉందని తెలుసు కానీ అంత తెలియదు బట్ దగ్గర వాళ్ళకి తెలిసింది వచ్చాము ఇవన్నీ బజార్లో చర్చించుకునేవి కాదు కాబట్టి ఇవి చర్చించడానికి ఇలా చేస్తుంటే ఏం చేయాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ అందరం ఉంటాం అది ఆమె పార్టీ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి దాంట్లో అసహజమైంది ఎవరు పట్టించుకోకపోతే అది అసహజం సేమ్ ఇంతకుముందు మేము అన్నట్టు ఒకవేళ ఆ ఇన్ఫర్మేషను అవినాష్ రెడ్డికి పోకపోతే అవినాష్ రెడ్డి అక్కడికి పోకపోతే ఇంకో రేదే డెత్ దీనికి జరిగినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇన్ఫర్మేషన్ రాకపోతే ఇవి అసహజమవుతాయి ఇక్కడ కూడా అసహజమైంది ఉంది మర్డర్ జరగగానే షాక్ తిని మర్డర్ జరిగిందని తెలుసు వీళ్లకు సరే ఎన్నిసార్లు మనం చెప్పుకునే ఆ లెటర్ వీళ్ళు దాచిపెట్టమనడం మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది ఫ్యామిలీలో తెలిసినప్పుడు షాకింగ్గా ఫస్ట్ ఎవరికి ఫోన్ చేస్తాం ఇంటికి పెద్దలాగా ఇప్పుడు ఉన్నారు పొలిటికల్గానే కాక అన్ని రకాలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ రాలా పులివెందల నుంచి వచ్చింది తప్ప ఇక్కడ నుంచి రాలేదు తర్వాత ఏమన్నా మళ్ళీ మాట్లాడారేమో తెలియదు మీరు రాలే అప్పట్లో ఎందుకు అది అనిపించలేదు ఎవరికి వాళ్ళు షాక్లో ఉంటారు ఇట్లా క్రిటికల్గా చూడబడితే ఇవన్నీ డౌట్ రావాలా అలాగే వివేకానంద రెడ్డి గురించి ఎవడన్నా మాట్లాడుతుంటే సహజంగా మా అందరికీ ఆవేశం వస్తుంది ఆమె దాని గురించి అడగాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఆమె మాటల్లోనే ఉందిగా ఫస్ట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ మిగిలినవి తీసేస్తే సరే ఆమె డిజోన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అవినాష్ రెడ్డి కోసం మన ఆయన నిలబడినాడు ఇవన్నీ అన్నారు బహుశా అనొచ్చు ఇవన్నీ మేము చెప్పినందువల్ల అన్నామని అనిచ్చాం కానీ మా నాన్న క్యారెక్టర్ మీద ఇది వేయొద్దు అని విజ్ఞప్తి ఎందుకు చేసింటారు సాక్షి చేసే అవకాశం లేదు వైఎస్ఆర్సీపీనే ఒక నాయకులు చేసే అవకాశం లేదు మరి ఎవరు చేశారు క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఆ రోజు ఆంధ్రజ్యోతి చేసింది వాళ్ళు ఈరోజు మిత్రులు సలహాదారులు 
సన్నిహితుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరో అటాక్ చేశాడు ఆయన ఇప్పుడు సన్నిహితుడు ఆయన వెనకంబడి ఉండే వాళ్ళందరూ వివేకానంద రెడ్డి గారి గౌరవాన్ని కాపాడేవాళ్ళు ఈరోజు ఏ వివేకానంద రెడ్డి గారి పేరు మీద మచ్చ పడకూడదని చనిపోయిన వ్యక్తి గౌరవానికి భంగం కలిగకూడదని అవినాష్ రెడ్డి ఆయన కుటుంబం దాదాపు మూడేళ్లుగా మౌనంగా భరిస్తూ వచ్చి వచ్చారు ఈరోజు ఎక్కడికి వచ్చింది ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారంటే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం మాతో సహా అంటే చనిపోయిన వ్యక్తి గౌరవం కాపాడాలని మేము తపన పడుతుంటే ముఖ్యంగా ఆ కుటుంబం అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ తపన పడుతుంటే అవినాష్ రెడ్డి గారు కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ కానీ మిగిలిన వాళ్ళు కానీ ఈరోజు బతుకున్న వాళ్ళనే బజారు కిడుస్తున్నారు బతుకున్న వాళ్ళ బరు పరువు బజారు కీర్చి వీళ్ళ బతుకులు నాశనం చేసే దీనికి జీవితాలు నాశనం చేసే దగ్గరికి అది కూడా అయిపోతుంటే ఇంక ఇప్పటికీ మౌనంగా ఉంటే ఇదవుతుందని నోరు తెరవాల్సి వస్తుంది సో జరిగింది ఇది రివర్స్ ఆ రోజు జరిగిన దాంట్లో ఆ కుటుంబం మీద కుటుంబ సభ్యులుగా వాళ్ళు కుటుంబం మీద అభిమానం ఉండేవాళ్ళం మాలాంటి వాళ్ళము అలాగే పార్టీ రాజకీయ పార్టీగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంటైర్ మా మాకున్న బలం అంతా కూడా వివేకానంద రెడ్డి గారి గౌరవం కాపాడదామని ఆయన హత్యకు కారణమైన అసలు దోషులు బయటికి రావాలని గట్టిగా కోరుకున్నాం ఈరోజు కూడా కోరుకున్నాం మరి దాని అయినట్టు ఎక్కడన్నా దర్యాప్తు జరిగిందా ఈ ప్రతిసారి ఈ క్వశ్చన్లే వేస్తుంటాం ఈరోజు ఇప్పుడు ఇంతగా అంటున్నారు కదా నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీన్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు ఏదో ఒక రకంగా చేయాలంటే సిబిఐ దగ్గరికి ఎందుకు పోనిస్తాము తొమ్మిది నెలలు మా గవర్నమెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక లాజికల్ ఎందుకు పుష్ చేయలేమా కాదు కదా నిష్పాక్షికంగా జరగాలి అసలు దోషులు రావాలి మా గట్టి అనుమానం ఈ ప్రాసెస్లో నీడిల్ ఆఫ్ సస్పీషన్ కుటుంబం వైపు కానీ అటువైపు పోయే అవకాశం ఎక్కడ వచ్చిందో అక్కడి నుంచి ఒక కొత్త అల్లిక మొదలైంది దాన్ని ఒక కథ కథ మొదలు పెడితే క్యారెక్టర్లు ఎక్కడికి పోవాలనుకుంటే ఆధారాలన్నీ ఒకవైపు చూపిస్తుంటే ఆధారాలు కానీ సర్క అసలు మర్డర్ జరిగిన ప్లేస్ కానీ సర్కంస్టెన్సెస్ కానీ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు కానీ లేదా దానికి ముందు తర ఆయన యాక్టివిటీ బట్టి కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ చూసినా కానీ ఏవి చూసినా అవన్నీ ఒకవైపు చూపిస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే సునీతమ్మ లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్ మారిందో అటు వస్తుందని డౌట్ వచ్చి బలవంతంగా తిప్పడం మొదలుపెట్టి ఆబ్వియస్లీ విచ్ వర్క్స్ టు ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకంటే ఒకటి వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు వైప్రా సేఫ్ రెండోది ఇటే తిరుగుతుంది మంచిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దెబ్బ తగులుతుంది ఫ్యామిలీ వైపోతే ఇంకా సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ అంటావా మనం దాంట్లో సిద్ధాస్తులు ఒకసారి సిబిఐ చేతిలో పడినాక మొదలు పెడదామన్నారు చేశారు దాని ఏదైనట్టే అన్నీ జరుగుతూ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ దాంట్లో కూడా మీకు అదే కనిపిస్తుంది ఆమెతో పాటు భర్త స్టేట్మెంట్ ఒకటి యాడ్ చేశారు నరేంద్ర రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన కూడా ఉన్నట్టుండి ఏమంటాడు అది అతను తినే చేసినట్టుడు ఎంవి కృష్ణారెడ్డి బహుశా ఫోను కాల్ ఉన్నట్టుంది ఇతనికి సో శంకర్ రెడ్డి అక్కడికి వచ్చినట్టు వివేకానంద రెడ్డి ఎక్కడున్నాడో కనుక్కోమన్నట్టు కృష్ణారెడ్డి ఫోన్ చేసినట్టు ఆ టైంకు శంకర్ రెడ్డి ఫోన్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది ఏదో టైం తెలుసుకొని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఆయన ఉన్నాడనే ఇది రావాలి ఇది వాళ్ళ కోరిక ఆ ఊరు తెలిసిన వాళ్ళకు మీ రిపోర్టర్లకు అందరికి తెలుసు ఆ ఇళ్ళన్నీ అక్కడక్కడే పక్కన ఉంటాయి ఒకటి సెకండ్ థింగ్ వివేకానంద రెడ్డి గారి ఊరు పార్టీ నాయకుడు ఆయన మూమెంట్స్ ఆయన మీటింగ్లు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయో ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటెడ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది బహుశా నాకు తెలిసి ఆ రోజు ఆయన జమనవడంలో తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఫోన్ లేవు అటు ఇటు మా ఫోన్లు చేసుకుంటారు ఆయన ఆయన పక్కన వాళ్ళకు చేస్తారు ఎన్ని గంటలకు వస్తాడు అన్న వస్తే ఇక్కడ మీటింగ్ ఉంది పొలాన చోటుకి పోవాలి లేదా అవినాష్ తను పెదనాన్న నా ఇటు పోమని చెప్పి నేను ఇటు పోవాలి ఏదో మాట్లాడుకుంటాను నాకు గుర్తుండి రెండు రోజుల ముందు నాకు కూడా నాతో కూడా ఆయన ఫోన్లో మాట్లాడారు వేరే నాయకుడు ఎవరో జాయినింగ్ ఎట్లుంటుంది అని అడగడానికి ఫోన్ చేశారు 
ఒక రెండు రోజుల ముందు ఎప్పుడో మాట్లాడినారు ఉంటాయి ఫోన్ ఉండకుండా అంటే అర్థం కావట్లేదు ఎవరో టీడీపీ వాళ్ళు లేకపోతే ఐఎస్ఐ వాళ్ళు ఇంకొకరు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడితే అనుకోవాలి కానీ సేమ్ పార్టీ లీడరు ఆయన ఒక ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని కాన్స్టిట్యూన్స్లో యాక్టివ్ ఉన్నారు నెల రోజుల్లో ఎలక్షన్లు ఉంది మా మధ్య ఫోన్లో ఉండడంలో లేదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్య ఫోన్ ఉండడంలో అది వాటి వాటిని నేను తీసుకొచ్చి పెట్టడం అనేది అంతకంటే విచిత్రమే ఉంటుందా దాని తర్వాత జరిగిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఖచ్చితంగా ఏమన్నా చేయాలంటే ఫస్ట్ నుంచి పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ వస్తున్నాను ఇంటూ ఎక్కడ జరిగింది వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగింది చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఏళ్ల తరబడి అక్కడ పనిచేస్తున్నారు ఎవరికి క్లోజ్ అయి ఉంటారు వాళ్ళు వివేకానంద రెడ్డి గారి తరఫున పెట్టినా లేకపోతే ఆయన పెట్టుకునే ఎవరు క్లోజ్ అయి ఉంటారు ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి మొత్తం క్లోజ్ ఉంటారు వాళ్ళల్లో ఒక రెండు రోజుల ముందు ఎప్పుడు పోనివాడు పోతారు వాళ్ళ స్టేట్మెంట్లో కొమ్మని చెప్పి పంపించారంటాడు అయినా వీళ్ళకి అనుమానం రాదు అలాగే ఒక రెండు నాలుగైదు నెలలుగా ఆయన బాగా దీంట్లో ఉన్నాడు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉన్నాడు దా అలాగే ఆమె రెండో భార్యకు న్యాయం చేయలేకపోతున్నాడు ఎప్పుడు ఇది అవుతుండేవాడు ఈ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ వీటి వల్ల విపరీతంగా డ్రింక్ తీసుకుంటున్నాడు అది వరుసగా ఇద్దరు ముగ్గురు స్టేట్మెంట్స్లో వస్తుంది తిండి సరిగా తినేవాడు కాదని వస్తుంది అంటే ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఆయన దారిన ఆయన ఉన్నాడు అలాగే రంగన్న అనేవాడు నేను చూశాను నలుగురు నేను పేర్లు చెప్తాడు అయినా సరే మళ్ళీ దస్తగిరి అనేవాడిని అప్రూవల్గా మారుస్తారు ఎందుకు మారుస్తున్నారు ఎందుకు మారుస్తున్నారు అంటే అవినాష్ రెడ్డి వైపు చూపించాలి దస్తగిరి అనేవాడికి భారీ ప్యాకేజీ ఇంకోటి అది మాట్లాడినట్టున్నారు రెండు నెలలు వాళ్ళకి ట్యూటరింగ్ చేసి అవసరం లేకపోయినా ఎందుకంటే వాళ్ళ కన్ఫెషనల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది ఆల్రెడీ ఆ స్టేట్మెంట్ కూడా రెండు మూడు మార్పు మార్పులు జరుగుతాయి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో శంకర్రెడ్డి పేరు వస్తుంది అనుకుంటా నాకు గుర్తుండి మళ్ళీ ఫైన్ ట్యూన్ చేస్తారు తర్వాత వచ్చేసరికి శంకర్రెడ్డి వెనక వీళ్ళు ఉన్నారు భాస్కర్ రెడ్డి అవినాష్ రెడ్డి అని రాయిస్తారు మేజిస్ట్రేట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సరే కన్ఫెషనల్ స్టేట్మెంట్ అయింది ఇంకా అప్రూవర్గా ఎందుకు మార్చాలా అప్రూవర్గా ఎప్పుడు మారుస్తాం దానివల్లే కీ ఇంకెక్కడ దొరక్క డెడ్ ఎండ్కి వచ్చి దానివల్ల మాత్రమే మనకు తెలిస్తే ఆల్రెడీ వాడు చెప్పాడు ఎవరు చేశారనే దానికి రంగన్న చెప్పాడు హియర్సే ఏదైనా సరే వీళ్ళు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి అబద్ధమైనా సరే హియర్సే మాకు ఎర్రగా రెడ్డి చెప్పాడు వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి హియర్సే సాక్ష్యం ఈయన ఆల్రెడీ దస్తగిరి నేతను కూడా తన కన్ఫెషనల్ దాంట్లో చెప్తాడు మరి అప్రూవర్గా ఎందుకు మార్చారు ఎందుకంటే మార్చకపోతే వాడు చెప్పాలి అన్నాడు ఇది చెప్పాలి బలవంతంగా చెప్పించుకోవాలి అందుకోసం ఆ హింజి ఆ లింక్ తప్ప అది వీళ్ళు బలవంతంగా చెప్పించుకున్నదో ఆశ పెట్టి చెప్పించుకున్నదో ఫ్రీడమ్ ఇస్తామని చెప్పించుకున్నదో దాంతోపాటు ఏమేమి ప్యాకేజీలు ఇస్తే చెప్పి చెప్పా చెప్పించుకున్నారో అదొక్కటి పట్టుకొని ఇంకా దాని మీద నుంచి మొత్తం అదే అదే ఇన్వెస్టిగేషన్ రివ్యూ అని రాసుకుంటూ పోయారు ఇంకా దాన్ని అతికించడానికి గూగుల్ టేక్ అవుతున్నారు అది ఫీల్ ఆ పాయింట్ ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నది ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతు పేరుతో జరిగిన ఫార్స్ దాని ఎక్స్ప్రెషన్ ఛార్జ్ షీట్లో వచ్చి చూస్తే థర్డ్ రేట్ డైలీ సీరియల్ చెత్త ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంది దాంట్లో అది ఆ రకంగా కూడా కొత్త క్యారెక్టర్లు వస్తాయి క్యారెక్టర్ స్వభావాలు మారుతాయి ఇది ఇటు పోతుంది అది అటు పోతుంది వీళ్ళకి ఎట్లా కావాలంటే అట్లా కన్వీనియంట్ ఆమె సునీత మంది లాస్ట్ చూసినప్పుడు దానికోసం ఎందుకంటే ఆ రోజు ఓన్ చేసుకుంది కాబట్టి అది పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కాదమ్మా నువ్వే ఆ రోజు అన్నావు కదా అంటారని చెప్పి ఈరోజు ఆ రోజు ఎందుకు అన్నామంటే ఇదిగో ఇట్లా అనమన్నారు కాబట్టి అనాలి అన్నాను నాకు డౌట్ వచ్చింది లేదా ఎమోషనల్లీ కొంత ఇదే విన్నాను నాకు డౌట్ వచ్చిన అప్పుడు గుర్తించలేదు తర్వాత గుర్తించాను వాళ్ళ లీడింగ్ క్వశ్చన్లు అట్లే ఉన్నాయి మీరంతా మీడియా వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నావు మీరు కూడా వాటిలో చూస్తే దూరదర్శన్ కదా లీడింగ్ క్వశ్చన్లు అడిగినట్టు ఉంటుంది అంటే ఆన్సర్ అదే వస్తుంది అడిగితే సో అలాంటిది క్వశ్చన్ ఏదో వేస్తారు వేస్తే ఆమె అవును నిజమని ఆమె అంటుంది అలాంటి ఆన్సర్లతో అవి తయారు చేశారు ఏ నేపథ్యంలో హైకోర్టు కామెంట్స్ మిగిలిన ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కవర్ ఆ ట్రాక్ కవర్ చేసుకుంటూ రావాలి రాంగ్ ది రేపు క్వశ్చన్ చేస్తారని చెప్పి కవర్ చేయడానికి ఆమె ఇప్పటికి ఆరు సార్లు ఎనిమిది సార్లు ఎప్పటికి ఎట్లా కావాలంటే అట్లా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు ఇంక్లూడింగ్ లెటర్ ఎందుకు చేయలేదు అప్పట్లో రాజారెడ్డి గారి జరిగినప్పుడు వైలెంట్ ఇది వచ్చింది అట్లా జరిగి ఇంకేమవుతుందని భయం మీ నానే చనిపోయాడు మీ మామ చనిపోయాడు మీ బావ చనిపోయాడు రాజశేఖర్ ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద చనిపోయాడు ఆ చనిపోయింది వాడు దానికి కారణం పలానా వాడంటే
వాళ్ళు చెప్తున్న రెండు రీజన్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎప్పుడు చెప్తున్నది ఎంపీ టికెట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ అనేది కంఫర్టబుల్గా గెలవాల్సిన దాంట్లో వచ్చి వాళ్ళ అడ్డం కొట్టింది అండ్ ఆ రోజు నాకు గుర్తుండి పౌర్మామిళ్ళనో పద్వేలో ఎక్కడ ఒక ఎంపీటీసీని ఎత్తుకు వెళ్ళారని అవినాష్ రెడ్డి స్వయంగా తను పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ధర్నా కూర్చుంటాడు రాత్రి వరకు మిడ్ నైట్ వరకు మళ్ళీ అది తెచ్చి అప్పచెప్పి చేసేద్దాడు రామాపురం ఇంకా రెండు చోట్ల కేసులు పెట్టారు వివేకానంద రెడ్డి కూడా గారు కూడా అగ్రెసివ్గా వాళ్ళు చేస్తున్న దుర్మార్గాలకు వ్యతిరేకంగా ఆయన నిలబడ్డాడు అవినాష్ రెడ్డి పర్సనల్గా తీసుకొని తన చేయలను చేశాడు దెబ్బ పడింది జమన పడుకు పడింది మెయిన్ అదే అందరికీ తెలుసు మీడియా వాళ్ళందరికీ తెలుసు అది ఎలా జరిగినాయి